இன்றைய முதன்மை செய்தியில் தமிழ்நாடு பட்ஜெட் குறித்து இந்திய பட்டய கணக்காயர் நிறுவனர் நிர்வாகி அபிஷேக் முரளியுடன் கலந்துரையாடுகிறார் எமது செய்தியாளர் ஷர்மிளா ஷர்மிளா இனி நீங்கள் தொடரலாம் நன்றி சோபியா டிடி தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையானது இன்றைய தினம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதில் பல்வேறு அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன குறிப்பாக மாபெரும் ஏழு தமிழ் கனவு என்ற தலைப்பில் சமூக நீதி கடைக்கோடி மனிதருக்கு நல வாழ்வு உலகை வெல்லும் இளைய தமிழகம் அறிவுசார் பொருளாதாரம் சமத்துவ நோக்கில் மகளிர் நலம் பசுமை வழி பயணம் தாய் தமிழும் தமிழர் பண்பாடும் என்ற அடிப்படையில் இன்றைய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இது குறித்துதான் இன்றைய முதன்மை செய்தியில் பார்க்க இருக்கிறோம் இது குறித்து பேசுவதற்காக நமது அரங்கத்தில் சிறப்பு விருந்தினர் இந்திய வரி செலுத்துவோர் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் திரு அபிஷேக் முரளி இருக்காங்க அவங்க கிட்ட தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இன்றைய பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப சிறப்பாகவே தாக்கல் செய்யப்பட்டுச்சு இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கிய அம்சங்கள் என்ன சார் இந்த பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் ஃபோக்கஸில் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பெனிஃபிட்ஸு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏழு தீம் நார்மலாக அது வந்து மத்திய அரசு பட்ஜெட்டில் நிறைய பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அன்னகிராம் போட்டு கியான் தமிழக இது ஃபஸ்ட்டு டைம் இது என்னென்னா மக்களுக்கு சேர்கிற மாதிரி தான் இருக்கு ஏன்னா முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிகர்ஸ் இருக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் அவ்வளோ கோடி இவ்வளோ கோடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மக்கள் கனெக்ட் பண்ண முடியாமல் இருந்தது இப்போ எதுக்காக பண்ணுறாங்க என்ன டார்கெட் என்ன ஃபோக்கஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் தெரிய வருது இந்த மாதிரி தீம் கொடுத்தா ஸோ இந்த பட்ஜெட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் மேஜர் பெனிஃபிட் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்காங்க சிவில் சிம் எம்யூனிட்டிஸு சிங்கார சென்னை புது சிப்காட்டு மினி இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் சொல்லியிருக்காங்க பட் அதோட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் ஐம்பதாயிரம் கோடி மேலே இந்த வருஷம் எஜுகேஷனில் செலவு பண்ணணுன்னு ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க இருபதாயிரம் கோடி வந்து சுகாதாரம் புது ஹாஸ்பிட்டல்ஸு கேன்சர் ஸ்பெஷாலிட்டி யூனிட் ஐசியூ இந்த மாதிரி சில ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு கொஞ்சம் லாங் டேர்மாக நிறைய பெனிஃபிட் வந்து மகளிருக்கும் ஒரு சிறப்பு திட்டம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த வாட்டி டு என்கரேஜ் அந்த விமன் வந்து ஆஃபீஸ் போகணும் ஒரு ஒர்க்ஸ் ஒர்க் ஃபோர்ஸில் விமென்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது வந்து இந்தியாலேயே ஒரு மோட்டிவேஷன் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு தான் ஒரு இன்சென்டிவ் எஸ்பெஷலி நார்த் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விமென் வந்து வீட்டில் தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஆஃபீஸ்லாம் போக தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோ கிடையாது விமென் தான் நிறைய இருக்காங்க ஆஃபீஸில் பட் எப்படி இன்சென்டிவைஸ் பண்ணணும்னா விமனோட இன்சென்டிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் அந்த கம்பெனியே இன்சென்டிவைஸ் பண்ணால் எப்படி ஸோ இந்த மாதிரி ஐநூறு விமென் அல்லது டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அல்லது டிச டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ் இந்த மாதிரி என்கேஜ் பண்ணால் பத்து பர்சன்ட் சப்சிடி கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து டெஃபினட்டாக பாராட்ட வேண்டியது பட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் இம்பார்ட்டண்ட் தான் கண்டிப்பாக அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் இன்னும் மகளிர் வந்து ஒர்க் ஃபோர்ஸில் வரத்துக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கல்வித்துறையிலையும் வந்து அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த இன்றைய பட்ஜெட் வந்து கல்வித்துறையில் என்னென்ன சிறப்பு அம்சங்கள்லாம் இன்னைக்கு இருந்தது இப்போ கரண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ என்பது ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இருக்குது ஸோ அது கல்வித்துறையில் எப்படி எடுத்துகிட்டு வரத்துக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்மார்ட் கிளாஸஸ் ஸ்மார்ட் போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் அதுக்கு வந்து ஒரு பட்ஜெட் பண்ணியிருக்காங்க அது தவிர ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு யூபிஎஸ்சி அல்லது போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்சஸ் பண்ணுறாங்க ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஒரு சார்ட் அக்கௌண்ட் பண்ணுறாங்க சிஎம்ஏ பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி படிப்பு பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேருந்து போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி என்கரேஜ் பண்ணால் தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் ஸ்டூடெண்ட் பர் மந்த் அவங்க வந்து ஏர்மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே பெனிஃபிட் பண்ணுவாங்கன்னு கேல்குலேஷன் வந்திருக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது மேலேயே வரும் கண்டிப்பாக இந்த பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டெஃபினட்டாக நிறைய செலவு இருக்கும் இது பொறுத்த வரைக்கும் பட் இது நல்ல இன்சென்டிவ் ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணோடனே நான் என்ன பண்ணுறது இமீடியட்டாக ஒர்க் போகணுமா வீட்டில் வந்து ஒரு பணம் சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கும் பட் இருந்தாலுமே படிக்கிறாங்கன்னா அது இன்சென்டிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஆனால் மகளிருக்கு தான் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி வந்து இருந்ததை இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்கிறதுனால இன்னும் அது ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஜஸ்ட் அந்த டே பை டே எக்ஸ்பென்சஸ் மீட்
ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கேன்சர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி நம்ம சென்னையில் வந்து கேன்சர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற மாதிரி அவங்க ஒன்று ஒரு செவன் சென்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை ஐசியு பெட்ஸ் ஐம்பது ஐசியு பெட் எஸ்பெஷலி இந்த கோவிட் நடந்த பிறகு இந்த சுகாதாரமுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஸோ டெஃபினட்டாக மக்களுக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ லைட்டாக இரும்பல் இருக்கு காய்ச்சல் இருக்குன்னா அவங்க சான்ஸ் எடுக்கிறது இல்லை சரி பக்கத்தில் டாக்டர் யார்கிட்டையாவது போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இப்போ போறாங்க ஸோ இதனால அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாம ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு சப்போஸ் இந்த மாதிரி கோவிட் மாதிரி மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு ஃபோர்த் வே ஃபிஃப்த் வே அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்ததுன்னா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக எக்யூப் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு அந்த செலவு இருக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இயர்மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் இருபதாயிரம் கோடி மேலே இயர்மார்க் பண்ணியிருக்காங்க பட் இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லாங் டேர்ம் தான் டெஃபினட்டாக இந்த ஒன் இயர் இது வந்து பட்ஜெட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எவ்ரி இயர் பட்ஜெட்டு பண்ணுறோம் ஸோ வந்து ஒன் இயர்க்குள்ளே இவ்வளோ இருபதாயிரம் செலவழிச்சுட்டு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு ஷோராக தெரியல பட் பண்ணினா டெஃபினட்டா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா சார் இந்த ஏழை எளிய சாமானியர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு வீடுன்றது முக்கியம் அதனால அந்த வீட்டு வசதிக்கும் இந்த பட்ஜெட்ல வந்து நிதி ஒதுக்கீடு பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி அறிவிப்புகள்லாம் இன்னைக்கு வெளியாகுது அதை எப்படி சாத்தியமா நம்ம ஒரு கலை கலைஞர் திட்டம் சொல்லிட்டு அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது அவங்க ட்ரீம் என்னன்னா ஒரு ஆறு வருஷத்துல யாருமே இந்த மாதிரி ஹட்டில் இருக்கக்கூடாது ஒரு எல்லாருமே ஒரு கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர் அது நல்ல வீடுல தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டம் போட்டிருக்காங்க டெஃபினட்டாக இது ஆல்ரெடி ஒர்க்கு நடந்துட்டு தான் இருக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கவர்மெண்ட் ஹவுசிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இது தவிர மத்திய அரசும் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பிரதமரோட ஒரு ஸ்கீம் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த பட்ஜெட் வந்து மத்திய பட்ஜெட்டோட ஒத்து போகுதா இப்போ மத்திய பட்ஜெட் லேட்டஸ்ட் பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா இது இது தேர்தல் வர்றதுனால அவங்க எதுவும் பெருசாக இனிஷியேட்டிவ் நம்ம பண்ணாமல் இருந்தாங்க கீப்பிங் வித் த கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் படி பட் இந்த கரண்ட் ஸ்டேட் பட்ஜெட் எடுத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த தீம்ஸ் எடுக்கிறதுலாம் எல்லாமே அப்படியே மத்திய அரசுலேருந்து எடுத்த மாதிரி தான் இருக்கு அது மாத்திரம் இல்லை சில பாலிசிஸும் மத்திய அரசோட பாலிசிஸ் மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ வெதர் அந்த பாலிசியை தான் இம்ப்ளி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லை அதோட அடிஷ்னல் ஆகுது எது அந்த கிளாரிட்டி வந்து டெஃபினட்டாக இன்னைக்கு இல்லை மாற்றம்ட்டன்ட் <laughs> தமிழ் ச சேர்ந்தப்பட்ட ஒர்க் பண்ணுற ஏஐ டெக்னாலஜிஸ்க்கு வந்து இன்சுரன்டைஸ் பண்ணி ஃபைவ் குரோர்ஸ் அவங்க அலகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டெஃபினட்டாக இது வந்து ஒரு ஒரு நியூ அப்ரோச் டெஃபினட்டாக எப்படி தமிழை வந்து இந்த நியூ டெக்னாலஜியில் எப்படி இன்டிகிரேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு ஒரு நல்ல இன்சென்ட் கண்டிப்பாக சார் இன்னைக்கு பட்ஜெட் வந்து ஒரு நீண்ட நெடிய பட்ஜெட்டாகவே இருந்தது இதில் வந்து அறிவிப்புகள் வெளியாகி இருந்தாலும் இதில் நிறைய வரவேற்பு இருந்தாலும் சில விமர்சனங்களும் இருக்குது மக்களவை தேர்தல் நெருங்குவதால் இவங்க வந்து ஒரு அட்ராக்டிவான இதெல்லாம் திட்டம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் கண்டிப்பாக தேர்தல் ரவுண்ட் த கார்னர் இப்போது மத்திய அரசு பட்ஜெட் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய எதிர்பார்த்து இருந்தது இந்த மாதிரி தேர்தல் வருது நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க டேக்ஸ் ரேட்டு குறைப்பாங்க அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வருவாங்கன்னு ஒரு வரவேற்பு இருந்தது பட் அது மாதிரி அவங்க ரெசிஸ்ட் பண்ணாங்க இந்த பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லார்ஜ் ஸ்கீம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க தவிர வெதர் இது பட்ஜெட்டு சம்மந்தப்பட்டது ஏன்னா அந்த வரவு இருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம்னா இவ்வளோ பாலிசிஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க இவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு சிங்கார சென்னை சிப்காட் அது இதுன்னு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ரியலாகவே வரவு இருக்கா வருமானம் இருக்கா ஏன்னா இந்த பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வருமானம் பற்றி ரொம்ப அவங்க டச் பண்ணலை ஸோ வரி எதுவுமே வரி அறிவிப்பு எதுவுமே கண்டிப்பாக இப்போ இதே மாதிரி மத்திய அரசு பட்ஜெட் மட்டுமே கம்பேர் பண்ணலாம் மத்திய அரசு பட்ஜெட் பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸாக எல்லாரும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எதுவும் பெருசாக இல்லை பெனிஃபிட் வரலை அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்க ரேட்ஸை ஏற்றலை வருமான வரியா இருக்கட்டும் அல்லது ஜிஎஸ்டியா இருக்கட்டும் ரேட்ஸ் வந்து ஏத்தல குறைச்சிருக்காங்க சில இடத்துல ஆனா ஏத்தவே இல்லை ஆனா கலெக்ஷன் வந்து மோர் தென் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் ஹையர் ஆயிருக்கு அதுக்கு என்னன்னா எஃபிஷியன்சி டாக்ஸ்
எஃபிஷியன்சி அண்ட் கலெக்ஷன் லீக்கேஜ் எல்லாம் பிளக் பண்ணி யார் கட்லையும் அவங்கள்ட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணால் தான் டெஃபினட்டாக இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அவங்க இயர்மார்க் பண்ண பட்ஜெட் பற்றி செலவழிக்கணும்னா இதில் குறிப்பிடும் போது நிதி பற்றாக்குறையை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் சமாளி அந்த கடும் சவால்களுக்கு இடையேயும் நாங்கள் வந்து நிதி பற்றாக்குறையை வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அறிவிப்பு எல்லாம் இன்னைக்கு இருந்தது இருந்தது கரெக்ட் பட் அது வந்து இன்னும் கிளாரிட்டி இல்லை நிஜமாவே பண்ண முடியுமா ஏன்னா இவ்வளோ செலவு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வரவு இருந்தால் தான் செலவு பண்ண முடியும் வரவு பொறுத்த வரைக்கும் இருந்த டார்கெட்டை நம்ம ரீச் பண்ண முடியல வெள்ளம் சொன்னாங்க அதனால ஒரு செவன் பர்சன்ட் ஷார்டேஜ் இருக்கு சார் கண்டிப்பா பிளட்ஸ் பத்தி பேசியே ஆகணும் இல்லையா பிளட்ஸுக்கும் ஏன்னா முன்னாடியே நம்ம ப்ரிகாஷன் எல்லாம் பண்ணி வைக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு நிதி ஒதுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஐடியலி ஃபிளட் சுச்சுவேஷன் வரக்கூடாது அதுக்கு ஏர்மார்க் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த வருஷம் ஃப்ளட்ஸே வருது இவ்வளோ வந்து நம்ம ஃப்ளட்ஜே வர மாதிரி பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு செலவு உண்டு அது வந்து ஏர்மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க இருந்தாலுமே வருஷம் வருஷம் இந்த மாதிரி நடக்கிறதுனா கண்டிப்பாக அந்த சுச்சுவேஷன் வராமல் இருக்க பார்த்துக்கணும் ஸோ எஸ்ஓடிஆர்னு சொல்லுவேன் ஸ்டேட் ஓன் டேக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டார்கெட் பண்ணியிருந்தாங்க பட்ஜெட்டில் ஆனால் தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் தான் வந்திருக்கு ஸோ செவன் பர்சன்ட் ஃபால் அது என்னன்னு கேட்குறது இந்த ஃப்ளட்ஸுனால பிஸ்னஸ் வரல டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியலன்னு சொன்னாங்க இப்போ அடுத்த வருஷமும் ஃப்ளட்ஸ் வந்ததுன்னா அது சொல்லுவாங்களா இல்லை அதுக்கு பட்ஜெட் பண்ணியிருக்காங்களா அந்த கேள்வி இருக்கு பட் சென்ட்ரல் டேக்ஸ் கலெக்ஷன்னால ஸ்டேட்ஸ்க்கு வர வேண்டிய ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து மோர் தென் தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அது கவர் பண்றது இந்த வருஷம் பொறுத்த வரைக்கும் பட் அடுத்த வருஷம் எப்படி இருக்கும்னு வந்து பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும் டெஃபினட்டா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃப்ளட்ஸ் அந்த மாதிரி அன்எக்ஸ்பெக்டட் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்ததுன்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பட்ஜெட் பண்ணி தான் இருக்கணும் அது வந்து எக்ஸ்கியூஸாக இருக்கக்கூடாது இந்த எஸ்ஓடிஆர் ரீச் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக சார் பட்ஜெட் குறித்து பல்வேறு தகவல்களை எங்களிடம் வழங்கியமைக்க டிடி தமிழ் சார்பாக நன்றி சோஃபியா இனி நீங்கள் பிரைம் டைம் செய்திகளை தொடரலாம்